Bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy, tenemos una clase donde aprenderemos palabras y frases que nos pueden ser confusas, ya que suelen tener significados parecidos, pero no las podemos usar de la misma manera. Así que si quieres aprender cuáles son estas palabras y cómo usarlas de manera correcta, comencemos. Aquí tenemos dos palabras muy comunes las cuales las solemos confundir bastante, cada una significa mucho, pero la diferencia está en que la palabra much la usamos para sustantivos incontables. En cambio para la palabra many es para sustantivos contables. Por ejemplo, I haven't got much time. I haven't got much time. No tengo mucho tiempo. He wrote many novels. He wrote many novels. Escribió muchas novelas. Otros ejemplos comunes serían con preguntas como lo vemos en pantalla. How much is this car? How much is this car? ¿Cuánto cuesta este auto? How many cars are there? How many cars are there? ¿Cuántos autos hay ahí? Para las siguientes palabras tenemos trip and travel. Estas palabras significan viajar, pero la diferencia es que trip la usamos cuando queremos hablar de un viaje corto, puede ser una excursión, un camino en carretera, entre otros. Y travel significa ya un viaje más planeado y más largo, y en un sentido más general. Veamos algunos ejemplos. A road trip is a fun way to distract. A road trip is a fun way to distract. Un viaje por carretera es una manera divertida de distraerse. Let's travel the world. Let's travel the world. Viajemos por el mundo. A beach trip to escape from city. A beach trip to escape from city. Un viaje a la playa para escapar de la ciudad. Travel makes memories. Travel makes memories. Viajar crea recuerdos. Estas siguientes palabras son muy comunes de equivocarnos a la hora de usarlas, ya que literalmente solo hay una letra que las diferencia, pero en cuanto a significado, son totalmente distintas. Ya que significa postre, como un pastel, helado, etc. Mientras que significa desierto, y en este significado es en el que nos solemos confundir ya que es muy similar entre la palabra en inglés y en español. Para entenderlo mejor, veamos los ejemplos. I want dessert for breakfast. I want dessert for breakfast. Quiero un postre para el desayuno. She walked alone in the desert. She walked alone in the desert. Ella caminó sola en el desierto. Dessert makes everything better. Dessert makes everything better. El postre hace todo mejor. The desert was a harsh environment. The desert was a harsh environment. El desierto es un ambiente duro. Nuestras siguientes palabras igualmente solo una letra es la que las diferencia, y en cuanto significado realmente son lo mismo, solo que advice es el sustantivo de consejo, o sea que solo es la palabra consejo tal cual. Y advise es el verbo de consejo, o sea, aconsejar, aconsejó, etc. Take my advice. 
Take my advice. Toma mi consejo. I advise you to take the bus. I advise you to take the bus. Te recomiendo que tomes el autobús. Seek advice from others. Seek advice from others. Busca consejos de otros. He always advises caution. He always advises caution. Él siempre aconseja precaución. Ahora, repasaremos las frases de las palabras que vimos, esto solo para que realmente memorices la diferencia de cada una. I haven't got much time. I haven't got much time. No tengo mucho tiempo. He wrote many novels. He wrote many novels. Escribió muchas novelas. Otros ejemplos comunes serían con preguntas, como lo vemos en pantalla. How much is this car? How much is this car? ¿Cuánto cuesta este auto? How many cars are there? How many cars are there? ¿Cuántos autos hay ahí? A road trip is a fun way to distract. A road trip is a fun way to distract. Un viaje por carretera es una manera divertida de distraerse. Let's travel the world. Let's travel the world. Viajemos por el mundo. A beach trip to escape from city. A beach trip to escape from city. Un viaje a la playa para escapar de la ciudad. Travel makes memories. Travel makes memories. Viajar crea recuerdos. I want dessert for breakfast. I want dessert for breakfast. Quiero un postre para el desayuno. She walked alone in the desert. She walked alone in the desert. Ella caminó sola en el desierto. Dessert makes everything better. Dessert makes everything better. El postre hace todo mejor. The desert was a harsh environment. The desert was a harsh environment. El desierto es un ambiente duro. Take my advice. Take my advice. Toma mi consejo. I advise you to take the bus. I advise you to take the bus. Te recomiendo que tomes el autobús. Seek advice from others. Seek advice from others. Busca consejos de otros. He always advises caution. He always advises caution. Él siempre aconseja precaución. Y eso fue todo por la clase de hoy. Espero que te haya gustado mucho este método y que te haya sido de gran utilidad. Si quieres volverlo a ver, apóyame con tu like y suscripción. Sin nada más que decir, muchas gracias por ver y hasta la próxima.